Es gibt wohl keine Frau in der antiken Geschichte, die in der Neuzeit so beliebt und bekannt ist wie Kleopatra. Kleopatra, die für ihren Witz und ihre Schönheit bekannt ist, wird traurigerweise wegen ihres unglücklichen und vorzeitigen Endes in Erinnerung bleiben. Aber war sie so großartig, wie sie klingt, oder hatte sie eine dunkle Seite, von der viele nichts wissen? Könnte Kleopatra eine der ersten existierenden Meistermanipulatoren gewesen sein? Willkommen bei Nutty History und heute wollen wir herausfinden, welche gruseligen Dinge Kleopatra getan hat. Der Mythos von Kleopatras Schönheit ist noch immer so verbreitet wie zu ihren Lebzeiten. Der Mythos wurde in der Neuzeit noch stärker, nachdem die atemberaubend schöne und elegante Elizabeth Taylor die Hauptrolle im Film Kleopatra spielte. Offensichtlich machte sie starke Anführer wie Caesar und Antonius verrückt nach ihr, doch Zeithistoriker wie Plutarch waren von ihrem Aussehen nicht sonderlich beeindruckt. In seinem 75 Nons Chris veröffentlichten Buch »Das Leben des Antonius« schrieb er, ihre wahre Schönheit war nicht so bemerkenswert, dass niemand damit verglichen werden könnte oder dass niemand sie sehen könnte, ohne von ihr beeindruckt zu werden. Aber der Kontakt seiner Anwesenheit war unwiderstehlich. Der Charakter, der alles beobachtete, was er sagte oder tat, war etwas Faszinierendes. Offensichtlich hatte die Frau mehr Charme als Aussehen. Ihr Charisma entsprang mehr ihrem Gehirn als ihrer Schönheit. Ich habe Mathematik, Medizin, Alchemie, Wirtschaft, Geschichte, Geographie und so ziemlich jedes allgemeinbildende Fach studiert, das sie an der Uni wahrscheinlich gehasst haben, dass er neun Sprachen sprechen konnte und wusste, wie man Gespräche zwischen Menschen kontrolliert. Ihr Witz und ihre Neckereien würden mit ihren einigermaßen attraktiven Gesichtszügen einhergehen und es unwiderstehlich machen, sie zu ignorieren. Ihr Image als unwiderstehliche Verführerin war ein Segen für ihre politische Karriere. Daher musste sie sicherstellen, dass sie den Erwartungen der Zuschauer zumindest gerecht wurde. Um ihr Aussehen zu wahren, war sie natürlich bereit, bis zu allen Grenzen zu gehen, denn ihr Machterhalt hing nicht nur von ihren politischen Wehrehren ab, sondern auch von ihrem Bild, die Reinkarnation der ägyptischen Göttin Isis zu sein. Kleopatra war im Gegensatz zu ihren Brüdern auch eine gute Verwalterin, was auch dazu beitrug, sie beliebt zu machen und ihre Göttlichkeit zu etablieren. Aber leider war sich R.P. Kleopatra in der realen Welt der Wichtigkeit bewusst, ihr Bild als Göttin aufrechtzuerhalten, und die Aufrechterhaltung eines himmlischen Aussehens war ein wichtiger Teil davon. Kleopatra, eine Expertin für Alchemie, eine Pseudowissenschaft, die der Chemie vorausging, hatte ihre eigene Parfümfabrik am Toten Meer, in der Nähe von Ein Gedi. Kleopatra glaubte, dass ihre Düfte bewusstseinskontrollierende Kräfte hätten und nutzte sie aktiv als Überredungsinstrument, um das zu bekommen, was sie wollte. Aber wenn es um Hautpflege geht, geht sie kein Risiko ein. Wenn man sich die Liste ihrer Liebhaber anschaut, mag ihr Geschmack eher auf ältere, mächtige Männer gefallen sein, aber sie hatte große Angst davor, selbst alt zu werden. Papa hat viele Probleme? Botox und plastische Chirurgie waren im Ägypten des ersten Jahrhunderts vor Christ nie eine Option. Aber eine Königin zu sein, hat seine Privilegien. Wie die meisten Königinnen in den Annalen der Geschichte verfügte auch Kleopatra über unglaublich aufwendige Schönheitskuren, von denen normale Menschen nicht einmal träumen konnten. Tatsächlich war Kleopatras Lieblingsspa-Behandlung etwas, was die meisten modernen amerikanischen Milliardäre nur ein einziges Mal erreichen würden, geschweige denn jeden Morgen. Der Legende nach war Kleopatras Bad mit der Milch von 700 säugenden Eseln gefüllt. Die Zahl der Esel mag übertrieben erscheinen, aber das Baden in Eselsmilch ist nicht so gruselig, wie es scheint. Tatsächlich galt Eselsmilch in der antike Weltwelt als großartiges Antiagingmittel. Ursprünglich eine dunkle Göttin, 
wurde Isis im Verlauf der Dynastie zu einer der wichtigsten Gottheiten des alten Ägypten. Als das Bündnis zwischen dem Römischen Reich und dem ägyptischen Königreich stärker wurde, breitete sich der Einfluss des IS von England nach Afghanistan aus. Daher war es eine große Sache, Kleopatra als die Reinkarnation von Isis zu betrachten, um ihre Autorität in Stein zu gemeißeln. Obwohl sich der Pharao für göttlich hielt, war dies nichts Neues in der Geschichte des alten Ägypten. Kleopatra erklärte sich selbst zur neuen Isis und forderte ihre Untertanen auf, sie als Inkarnation der Göttin auf Erden anzuerkennen. Sie erwartete, angebetet zu werden und den Boden zu haben, auf dem sie ging, um von ihrem Untertanen geküsst zu werden. Und es funktionierte, was ziemlich ironisch ist, denn Kleopatra war nicht nur mit keinem der alten Königreiche Ägyptens verwandt. Sie war überhaupt keine Ägypterin? Kleopatra war ein Mitglied der Ptolemäischen Dynastie, die von den Generälen Alexanders des Großen abstammte, einem Mann namens Ptolemaios Börstan. Das bedeutet, dass sie nicht nur griechische Abstammung waren, sondern auch griechisch Sprechen und griechischen Brüchen folgten. Die Ptolemäer regierten Ägypten 300 Jahre lang, nachdem die Nation nach dem Tod Alexanders im Jahr 323 Vichy an Ptolemäus I. übergeben wurde. Der Weg zur Macht war für Kleopatra nicht einfach, da sie eine Frau war und vielleicht die erste ptolemäische Herrscherin, die davon erfuhr. Und sprechen die ägyptische Sprache, koptisch, sowie die Sprachen der meisten Nachbarregionen. Ihr Versuch, sich als Isis darzustellen, war definitiv ein Akt der Arroganz, aber es war auch ein reiner Genistreich, von ihren Untertanen akzeptiert zu werden. Bis zu ihrer Herrschaft interessierten sich die Ptolemäer überhaupt nicht für die ägyptische Kultur oder Religion und blieben auf die Stadt Alexandria beschränkt. Zur Zeit der Herrschaft des Ptolemäus ähnelte Alexandria in gewisser Weise dem Chinatown des alten Ägypten, allerdings mit einem stärkeren griechischen Einfluss. Allerdings war es selbst für jemanden wie Kleopatra ziemlich gruselig, sich selbst als Göttin zu betrachten. Es ist kein Geheimnis, dass die ägyptischen Pharaonen ihre Gene gerne in der Familie behielten und obwohl die Ptolemaios-Dynastie die lokale Religion und Bräuche nicht mochte, schien es ihnen aus irgendeinem Grund eine großartige Idee zu sein, zwei statt 16 Urgroßeltern zu haben. Kleopatra war erst 14 Jahre alt, als ihre Mutter unter mysteriösen Umständen starb. Da ihre Geschwister noch recht jung waren, ernannte ihr Vater Ptolemaios Dolzense. Kleopatra zur Regentin und Stellvertreterin auf seinem Thron. Kleopatra regierte vier Jahre lang an der Seite ihres Vaters und lernte durch Erfahrung die Fähigkeiten der Regentschaft. Doch mit dem Tod von Ptolemaios Dreunswanzinde wird er Kleopatra in eine Zwickmühle bringen. Ihr wurde angeboten, ihren zehnjährigen Bruder zu heiraten und ihre Periode mit ihm zu teilen. Doch gleich zu Beginn dieser Ehe machte sie deutlich, dass sie nicht die Absicht hatte, die Macht mit ihrem neuen Ehemann zu teilen. Dies war beispiellos, da von weiblichen Herrschern im alten Ägypten erwartet wurde, dass sie sich ihren männlichen Kollegen unterordnen, doch Kleopatra hatte nichts davon. Er sorgte dafür, dass der Name seines Bruders, Ptolemaios Dinanzweizzi, aus offiziellen Dokumenten gestrichen wurde und nur sein Gesicht auf den während seiner Herrschaft geprägten Münzen erschien. Als sich Kleopatra jedoch im Streit mit der römischen Armee auf die Seite der Syrer stellte, zog sie sich den Zorn des römischen Reiches zu und Rom stellte sich auf die Seite des unzufriedenen jugendlichen Königs und half ihm, seine Schwester und Frau Kleopatra zu entthronen. Kleopatras Versuch, ihre Macht zu verteidigen, wurde vereitelt und sie musste mit ihrer Schwester Arsinoe Eifer fliehen. Obwohl die beiden Schwestern zusammenarbeiten mussten, um ihrem Bruder zu entkommen, war die Beziehung zwischen den beiden alles andere als gut, sondern eher erschreckend. Sie hörten nie auf, ihre Differenzen zu überwinden, und die unruhige Beziehung verschlechterte sich so sehr, dass Kleopatra überzeugt war, dass Arsinoe gegen sie plante. In der Zwischenzeit tat Ptolemaios Dränzeten es genauso gut wie der Pharao. 
wie man es von einem elfjährigen Jungen erwarten würde. Seine Berater waren nicht in der Lage, ihn unter Kontrolle zu halten, und so taktlos wie möglich ordnete er die Hinrichtung von Pompeius an und ließ ihn vor den Augen seiner Frau und seiner Kinder hinrichten. Sogar Julius Caesar, der Rivale des Pompeius, war darüber beleidigt und betrachtete die Übernahme der ägyptischen Hauptstadt als einen Makel für den römischen Stolz. Ptolemaius Sii ertrank im Nil auf der Flucht Wohr, den vereinten Streitkräften von Caesar und Kleopatra. Wieder einmal gezwungen durch die Tradition, wurde Kleopatra gezwungen, ihren jüngeren Bruder, Ptolemaios Anon Denzinte, zu heiraten, aber dies war nur eine Namensheirat. Ptolemaios Kanonzinter war zu jung für sie und hatte bereits eine Affäre mit Caesar. Kleopatra gebar später Caesar einen Sohn und bekam bald Ptolemaios. Offensichtlich war Kleopatras Machthunger stärker als ihr Blut, da sie alle ihre Brüder einen nach dem anderen eliminierte. Zu Beginn dieses Videos haben wir darüber gesprochen, wie Plutarch seine Verzauberung beschrieb, und er hatte nicht ganz Unrecht. Kleopatra wusste, wie sie Männer dazu bringen konnte, an ihren Fingerspitzen zu tanzen und Dinge zu tun, an denen sie normalerweise nie teilnehmen würden. Es war unheimlich ähnlich, als hätte sie einen hypnotischen Einfluss auf diese Männer. Aber vor allem wusste sie, was sie wollten. Kleopatra war intelligent und einfallsreich und gewann die Unterstützung von Caesar und Antonius, indem sie sich ihnen nicht nur verführerisch, sondern auch kreativ anbot. Sie stellte sich Caesar versteckt in einem Teppich vor, während Antonius sie zum ersten Mal als Aphrodite, die Göttin der Liebe, verkleidet sah. Diese List half ihr, im Handumdrehen die Kontrolle über diese mächtigen Männer zu erlangen. Ihr verführerisches Netz war dick genug, um sich wie Wolle um ihre Augen zu legen. Caesar war so verliebt, dass er im römischen Tempel der Venus Genetrix direkt neben der Statue der Göttin eine Statue von ihr errichtete. Die Römer betrachteten ihre göttlichen Verwalter nie wie die Ägypter, und es war skandalös und gottlos von Caesar, dies zu tun, aber für Caesar oder Kleopatra machte es keinen Unterschied. Als Antonius jedoch Kleopatra als Aphrodite verkleidet sah, vergaß er die geplante Invasion völlig und beschloss, den Winter mit Kleopatra in Alexandria zu verbringen. Früher feierten die beiden härter zusammen als in jedem amerikanischen Verbindungshaus. Sie genossen ihren eigenen geheimen Trinkclub, während Rom im Bürgerkrieg brannte. Es wird angenommen, dass Kleopatra einst ihren Dienern befahl, ihr Essig zu bringen und dass sie all ihre Juwelen hineinwarf. Nachdem die Juwelen in Essig aufgelöst waren, trank Kleopatra sie, nur um eine Wette gegen Antonius zu gewinnen. Dieses Juwel wäre heute mehr als zehn Millionen Dollar wert. Unterdessen töteten sich Männer in Rom und Alexandria gegenseitig für sie und Antonius, während Augustus Octavius jede Bedrohung ihres Anspruchs auf den Thron von Rom beseitigte. Also was denkst du? Ist Kleopatra ihrer Meinung nach trotz ihrer Seite immer noch die schönste Frau der Geschichte?